Vi skal prøve at se nærmere på, hvordan man kan differentiere et udtryk herunder, hvordan man kan benytte kædereglen til det. Og lad os prøve at se på, på et eksempel. Vi har en funktion f af x, der er givet ved en parentes, der hedder 3 x i anden plus x, og det hele det er så opløftet i syvende. Og det kan vi gribe an på, på lidt forskellig vis med, med det her. Men vi kan, eller de to måder man kan gøre det på, det er til dels løsning ved hjælp af kæderingen. Det vil jeg vise i den her video. Og man kan også vælge at sige, at fint nok, det her det er et polynomie, der bliver ganget med sig selv 20 gange. Så det bliver også bare et polynomie. Det kan vi finde. Og så bagefter så kan vi differentiere hvert element for sig selv. Men vi gør det lidt anderledes nu, fordi nu tænker vi på, at det her det er skrevet op som en funktion, lad os bare kalde den ux, opløftet syvende. Hvor vi så har, at u af x, det er, ja, det kan jeg egentlig få lov til at skrive i, i feltet herovre. Gør det, og når jeg har gjort det, så prøv at gå ned i det her hjørne og klik tjek svar. Og så kan jeg se, om, om I har ramt det rigtige. Skal jeg skrive en eller anden størrelse opløftet i, hvis I for eksempel skal skrive x i femte, så skriver jeg x, og så opløftet i med sådan en, en lille hat her, og så i femte. Det er det samme som x i, i femte. Det får jeg lige et øjeblik til at, at skrive ind, hvad jeg mener, der er det rigtige herop. Godt. U x, det skal være indholdet af, af den her parentes, så det skal være 3 x i anden plus x. Øhm, og så er sagen, at hvis jeg gerne vil finde den afledte ddx af f af x, og f af x er givet ved det her udtryk, eller ved u x, som så bliver opløftet i syvende, så kan jeg nøjes med at differentiere først øhm, ddx d, df du, altså differentiere med hensyn til, jamen hvad sker der med hensyn til, til u? Så den her størrelse, jeg skal differentiere, og så bagefter, så skal jeg så se, hvordan du bliver ændret med, ændret med hensyn til x. Så lad os prøve at se, hvordan det egentlig fungerer i praksis. Det vil sige, at det første led herop det er df, differentieret med hensyn til u. Og nu skal vi tænke på, at f er nu givet ved u opløftet i syvende. Så vi skal altså prøve at sige d, du er u opløftet i syvende. Og det skal, resultatet af det skal vi så gange med det u, skriver vi lige ind bagefter, differentieret med hensyn til, til x, hvor det der står tilbage her, det er den der 3x i anden plus x, sådan her. Så, jeres opgave, det er nu at skrive, hvad bliver resultatet af det her, i det her felt, og så gange med resultatet fra det her år. Og så ser vi, hvordan resultatet bliver. Det får jeg et øjeblik til her også. Godt. Skal vi differentiere det, det første element herover, Altså vi ser på den her d, øh, ddu af u i syvende. Så bliver det til 7 gange u opløftet i 6. Og der bruger vi en regel, der hedder at d, dx eller du, eller hvad nu er, at x opløftet et eller andet helt tal ind. D er det samme som n gange med x opløftet i n minus 1. Så langt så godt. Så øh, det er rent, vi har brugt herover, og her har vi så anvendt. Så resultatet herover det bliver 7 u opløftet i 6. Så skal vi prøve at se på, på hvad der sker herover. Jamen den her d, dx er 3x i anden plus x. Og det bliver lige med. Og når vi differentierer sådan to ting, der er lagt sammen, så kan vi differentiere den første del for sig selv, og derefter differentiere den anden del for sig selv. Så det er faktisk det samme som d. dx er 3x i anden plus, sætter lige en parentes omkring, plus d. dx er x. Og øh, differentierer jeg det første led her, så tretallet flytter bare ud foran, så får jeg x i anden. Kan vi bruge reglen heroppe, det bliver så til 2 gange x plus 
det er det x det her er x i første vi differentierer på den her måde så det giver et et tal så skriver vi det her rent sammen så får vi 6 gange x plus 1 sådan der så er vi næsten færdige vi har et problem heroppe tilbage og det er at der står lidt med u i vores øh, resultat herovre og øh, der indsætter vi simpelthen bare det vi havde gemt i u tidligere så øh, resultatet af det her lad os lige prøve at se om, om vi kan få plads til det hele her på tavlen det bliver lidt svært, det bliver 7 gange u, det var den her størrelse 3x i anden plus x sådan der og det er opløftet i 6 gange med og så har vi 6x plus 1 og så skal vi lige huske at have parenteser rundt omkring det hele men det her det er et eksempel på hvordan man kan bruge den her kæderegel til at, at differentiere en funktion der ellers ville være lidt træls at, at skulle håndtere jeg håber, I fik lidt ud af det.